హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం మై నేమ్ ఈ శృతి అందరినీ అలరించడానికి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి దానికంటే బాగా ఒక మెసేజ్ కూడా ఇవ్వడానికి మన ముందుకు వస్తుంది సో స్కిన్ మీద జరిగే మాఫియా ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద జరిగే బిజినెస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఈ చిత్రం మన అందరి ముందుకే వస్తుంది సో నవంబర్ సెవెంటీన్త్ మై నేమ్ ఈ శృతి మరి మై నేమ్ ఈ శృతిగా అందమైన తెలివైన సూపర్గా నటించే యాక్ట్రెస్ కూడా దీంట్లో ఉన్నారు అండ్ శృతి పాత్రలో పోషిస్తున్నారు మనందరికీ తెలిసిన హంసిక సో మరి ఈ చిత్రం ద్వారా డైరెక్టర్గా మనందరి ముందుకు వస్తున్నారు శ్రీనివాస్ ఓంకార్ అండ్ ఈ చిత్రం ద్వారా వైష్ణవి ఆర్ట్స్ బ్యానర్స్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు రమ్య ప్రభాకర్ గారు సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే ట్రైలర్ చాలా బాగుండింది ఏదైతే మీరు అనుకున్నారో అది ట్రైలర్లో కనిపిస్తుంది సో ఏదైతే మీరు కోరుకుంటున్నారో అది నవంబర్ సెవెంటీన్త్ జరగాలని కోరుకుంటున్నాను హాయ్ హన్సిక యూ ద సేమ్ లైక్ అంతే అలానే ఉన్నారు ఏ మాత్రం చేంజెస్ లేదు మేబీ ఇది మ్యారేజ్ గ్లో కూడా అయి ఉంటుంది హ్యాపీనెస్ కూడా అయి ఉంటుంది సో యూ టెల్ మీ ఫస్ట్ లైక్ యాజ్ ఏ మెన్షన్ ఇదంతా స్కిన్ మాఫియా మీద జరుగుతుంది సో వెన్ డైరెక్టర్ కేమ్ టు యూ నెరెట్ ద స్టోరీ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ ఏది స్టుడ్ లైక్ ఆఫ్ see i've heard about women trafficking unfortunately i've heard mm. about all of these things but i've never heard about skin trafficking mm. when he told me about the script so first i heard the entire script mm. i have a lot, usually i'm a very curious cat so mm. i ask a lot of questions but this time i heard the entire script and i was just like hmm now ab ye batao ki skin trafficking hota hai ki humne se bana liya ye baat okay so he said of course it happens he's done a lot of research and he told me how it happens and then i read about it and i mm. i did my own research i was shocked to uh um, no something like like this also happens mm. and um apart from that the film itself has a lot of um, interesting part mm. uh the narration and the screenplay is very tight there's lots of turns and twists mm. and uh, as an actor i was very curious that what's happening next so it really uh made me um sit on the edge of my seat when i was hearing as a as hearing the narration mm. and that's when i decided i want to do the film okay yeah. wow so chaala manchi compliment compliment kuda idi generally than questions adugutuntundi but uh, edge of the seat unnanu narration appude ani chepparu ante meelo oka manchi narrator unnaru ani artham ayindi so adi audience ku kuda narrator kanipinchal screen meeda ani manasputhi ga korukuntunnanu at the same time like chaala takku mandi telusu idi i heard about this ekkado i read ekkado chadiva nenu but uh, yeah meeke ela asalu idi ante drive chesina point enti idi teesukovali ani Uh, adhe ma'am actually nenu oka ammayi hmm. parichayam unna oka ammayi ante parichayam mean ammayi cinema lo ha just ha uh, ammayi then live hmm. chusi tane em jarigindha na telusukunte hmm. amma cheppina incident chala daarninga undi anamata hmm. tane em chesaru ela chesaru 3 hmm. months thanaku sroho ledata hmm 3 months sroho lekanda ammayi skin mattu idha vindi of course still ippudu unda ledha naaku teliyadu ammayi oh సో అది నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది అది తన మిమ్మల్ని ఎక్కడ కలవడం జరిగింది జనరల్లీ ఎక్కడ నార్మల్ ఈవెంట్స్ ఆ సమ్ లేదండి యాక్చువల్లీ మనం ఫిల్మ్ లోనే అమ్మాయి ఆర్టిస్ట్ వస్తూ ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ అదేది సో అట్లా 2009 అమ్మాయి ఓకే ఆఫ్టర్ 6 ఇయర్స్ తర్వాత 2015 లో నాకు జన్మ భూమిలో కలిసింది ట్రైన్ అమ్మాయి 15 మినిట్స్ అమ్మాయి జరిగింది ఏంటి అన్నది నాకు చెప్తే అది ఆఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు కి స్టైల్ అది తన చెప్పిన వర్డ్స్ అంత చాలా పెయిన్ అది అమ్మాయిని ట్రాప్ చేస్తున్నారు అని అంటే మనకు తెలిసిన వన్ టూ త్రీ కాజ్ మాత్రమే దీనికి ఇది వెళ్తున్నారు అన్నది బట్ బ్యాక్ ఏం జరుగుతున్నారు అన్నది మనకు ఎవరికీ తెలియదు మూవీలో కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఇయర్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ గర్ల్స్ మిస్ అవుతున్న ఏ ఒక్కరికి చలనం లేదు ఎందుకో తెలుసా దీన్ని వ్యవస్థను మేనేజ్ చేస్తున్న వ్యక్తులు ఉన్నారు కంపెనీ ఓకే సో ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఏదైతే విన్నారు ఆ అమ్మాయి స్టోరీ విన్నారు సో దాని దగ్గరే ఆద్యం పడ్డారు అంటే ఆ దాని నుంచి మొదలైనట్ట సో ఈ సినిమా చేద్దాము ఈ స్టోరీ చేద్దాం అంటే దీని కమర్షియల్ వేలో చెప్పాలి కంప్లీట్ కమర్షియల్ వేలో అంటే నేను ద్రౌపది క్యారెక్టర్ని బాగా ఇష్టపడతానండి ఒక మహా సంగ్రామం జరిగింది అంటే ఒక ద్రౌపది పెయిన్ ఏదైతే సో అట్లా ఒక అమ్మాయి తన డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి సిటీకి వస్తే అనుకోకుండా ఒక ఆర్గన్ మాఫీ అనే ట్రాపింగ్లో ఎక్కుంటే తను ఏ స్టెప్ తీసుకుంది అన్నది సో దాన్ని నేను కమర్షియల్ వేలో కంప్లీట్ స్క్రీన్ ప్లే టైట్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఉంటుందండి రైట్ వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ అండి సో నేను కూడా చూసాను చాలా మంది కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మీరు చాలా సైలెంట్ నేను చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అని చెప్పి బట్ ఏంటి ఇండస్ట్రీకి రావడానికి గల ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి 
మిమ్మల్ని ఎలా తీసుకొచ్చింది స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చిందా లేకపోతే ముందు నుంచి మీరు రావాలని ఒక దీంట్లో ఉన్నారా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్లో ఉన్నాను వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్గా సో ఆ బిట్వీన్ ద ట్రావెల్లోనే మన డైరెక్టర్ గారు నాకు పరిచయం అయ్యారు అంతకంటే ముందు నుంచి ఒక మళ్ళీ మంచి సబ్జెక్ట్ దొరికితే కనుక ఒకవేళ ఇండస్ట్రీలో చేద్దామని చెప్పేసి ఆలోచన ఫస్ట్ నుంచి ఉండే బట్ తను చెప్పిన స్టోరీ ఆ లైను ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ఈ లవ్ డ్రామా యాక్షన్ హర్రర్ ఇవన్నీ రెటిన్గా వస్తున్నాయి ఇందులో ఏంటే ఒక స్టోరీ లేని ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ లైన్ ఉందన్నమాట సో నేను తొందరగా ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాను ఇమీడియట్గా సరే చేద్దాం శ్రీనివాస్ గారు ప్లాన్ చేయండి అని చెప్పేసి ఇమీడియట్గా చెప్పడం జరిగింది సినిమాకి డబుల్ పెట్టాలని చాలా భయం వేస్తూ ఉంటుంది కదా సో అలాంటి భయాలు ఏం లేకుండా ప్రశాంతంగా జరిగిపోయింది అంటే నాకు కథ మీద ఉన్న నమ్మకం అలాంటిది మేడం సో అందుకోసం నాకు ఎక్కడ భయం అనిపించలేదు సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఏదైతే ఎంతవరకు అయితే అవసరమో అంతవరకు పెట్టి చేయడం జరిగింది రైట్ అండ్ యూ టెల్ మీ లైక్ ఇది కంప్లీట్గా మీ భుజాల మీద నడుస్తుంది అంటే యు ఆర్ ద లీడ్ యాక్టర్ సో మీతోనే శృతి ఉంటే క్యారెక్టర్స్ అన్ని బ్యాక్ ఉన్నాయి సో లైక్ ఇలాంటి రోల్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ యూ యాక్టెడ్ ఇన్ మెనీ ఫిలిమ్స్ బట్ ద థింగ్ ఈజ్ తెలుగులో ఎస్పెషల్లీ మేము చూసింది ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్ ఇలాంటి రోల్స్లో చూసాం మిమ్మల్ని ఆ గ్లామర్తో చూసాం బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ ఎంటర్లీ డిఫరెంట్ తెలుగులో ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ యూ డిడ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో బట్ తెలుగులో చూస్తే but e e role elant experience ichindi hansika for you well i had some experience of doing female centric films because i have done few of them in tamil mm. this is my first female centric film in telugu and um, to be honest i was very confident about it mm. because um, i had him uh, mm. who had done a lot of research mm. i had uh, his confidence in me and to be honest the character herself is very confident when you see the film mm. and the things that she's going through mm. and the things that she comes out mm. you need to be very confident about and, and as a person i'm again very confident for me it was not very difficult to play this character mm. but uh this character had a lot of shades mm. um so i was very excited that you know finally a female centric film is coming out of mine in telugu mm. and um I'm excited that uh, November 17 people will witness um mm. my name is Shruti. Generally what kind of films do you like most? And as I mentioned before like ala glamorous roles and hero commercial this is also commercial. Mm. So but ilanti film system a kind of film system you cheyadaniki and alage watch cheyadaniki both. See um I like doing films that I like watching. Okay. It's it's very simple for me. Okay. Um uh, I I wouldn't say that I I do not want to do glamorous films. I love doing glamorous films. Who doesn't like looking good? Course, yes. Who doesn't like good songs, big sets and, and you know hair. Yeah, exactly. <laughs> Who doesn't like it? Uh but at the same time I also like a very strong character mm-hmm. where um I can emote more, I can express more. I would say I would like to do films with a good balance of both. where uh, there's a good glamorous portion also where there is also a lot of scope for acting mm-hmm. ultimately i'm an actor i need to emote so that's going to be my priority mm-hmm. with the same at the same time i would say a little glamour wouldn't hurt anyone true yeah, yeah. Uh, definitely this is called గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఆ ఫిలిమ్స్ ఈ ఫిలిమ్స్ అన్ని ఫిలిమ్స్ ఉంటేనే బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఒకసారి అది ఒకసారి ఇది కొనవలసిందే తప్పదు but there's a lot of reality hmm. and uh, th- there's 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 another charm playing a real character too lovely yeah. and ee role ki meer intak mundu vere actors ni kuda anukunnaru ni already q and a session lo me cheppadam jarigindi so e enti adi mundu rakrakal ga anukone aa tarvata hansika anukodaniki reason enti ledu madam adi bye actually bye pedutunnaru avadu answer cheppe mundu ha ఒకళ్ళే ట్రై చేసామండి వాళ్ళు ఏంటంటే జూమ్ కాల్లో చెప్పమన్నారు సో అది జూమ్ కాల్లో చెప్పడం అంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ నేరేట్ చేయడం అంటే అది కొంచెం పాసిబుల్ కాదు అన్నది సేమ్ టైమ్ అదే ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోతుంది అది ఇంక ఏదన్నా అవ్వచ్చు అంటే మెయిన్ ఏంటంటే నేను ఫేస్ టు ఫేస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడనే చిన్న డౌట్ ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఉంటుంది 
ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఏం జరుగుతుంది అన్నది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం సో ఎక్కడన్నా బ్రేక్ అవుతే అది మళ్ళీ మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సో అది ఆ ఒక్క రీజన్ తప్ప నేను ఈ జూమ్ కాల్కి చెప్పడానికి వ్యతిరేకం కదా ఆ టైంలో కరోనా టైంలో సో లక్కీగా మాకు మేనేజ్ త్రూ మేడం కాంటాక్ట్ చేస్తారా అని అంటే చేయడం ఆ నెక్స్ట్ డేనే మాకు రిప్లై రావడం మీరు అర్జెంట్గా ముంబై రెండు అని అనడం సో అదే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా జరిగిపోయింది మీ రోల్ కూడా చాలా బాగా అంటే బేసికలీ ఇక్కడ స్కిన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అండ్ దీంట్లో కూడా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఇంత అందమైన స్కిన్ నాకు కావాలి అని సో ఇవన్నిటికి కూడా చాలా మీరు మళ్ళీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మేకప్ ఉన్న తీసి చేయించాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ అంటే టూ థింగ్స్ అండి ఇక్కడ నాకు సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు మ్యామ్ వాళ్ళ మదర్ బాగా హెల్ప్ అయ్యారు యాజ్ ఎ డాక్టర్ అవ్వడం వల్ల సో దాని గురించి మ్యాడమ్కి అవేర్నెస్ ఉండడం వల్ల అది బాగా హెల్ప్ అయింది నాకు రెండు మీరు అన్నట్టు మ్యామ్ అంటే స్కిన్ ఒకటే కాదండి బేసిక్గా మ్యామ్ ఒక ఫిఫ్టీ మూవీస్ చేశారు అని అంటే అటు గ్లామరు నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు సో అటువంటి ఒక స్టార్తో ఒక మంచి ఒక మనం ఒక పాయింట్ కమర్షియల్ వేలో చెప్పవలసి వస్తే అది రీచింగ్ బాగుంటుంది అనే ఒక సెన్స్ మేడం దగ్గరికి ఎలా చేసిందండి అండ్ మీరు కూడా ఎక్కడ ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అనిపించింది ఫస్ట్ సినిమాకి జనరల్లీ కొంచెం బడ్జెట్ తక్కువ ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటారు కాకపోతే ఇక్కడ మీకు బడ్జెట్ బాగానే అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మందికి అనిపిస్తున్నారు హన్సిక ఎంత తీసుకున్నారని నేను అడగను దట్స్ హర్ పర్సనల్ చాయిస్ బట్ యా చోటాకే ప్రసాద్ గారు కానీ మాకే రాబిన్ కానీ అండ్ అదర్ యాక్టర్స్ మురళీ శర్మ గారు ప్రేమ గారు సో ఇలా చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు బడ్జెట్ పరంగా అంటే స్టోరీ డిమాండ్ చేస్తుంటే పెట్టుకునేలారా లేకపోతే మొదటి సినిమాకే నేను కూడా ఇలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను ఎంత అవుతే అవసరమైతే అంత పెట్టాను రెమినేషన్ పరంగా ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకి మార్కెట్లు ఉన్నదానికంటే కొంచెం తక్కువనే తీసుకొని చేసి ఈ మాట అడిగితే ఎప్పటి నుంచి మీరు ఆ సినిమాకి తక్కువ చేశారు కదా హన్సిక గారు మాకు కూడా తక్కువ చేయమంటే ఎందుకు అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ లైన్ మేడం ఆ లైన్ నచ్చి అంటే ముంబైకి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు మేడం కథ చెప్పినప్పుడు అసలు కిందకి వచ్చే లోపల మేడం ఓకే చెప్పేసింది అది నాకు అంటే మాకు బాగా నచ్చింది అన్నమాట సో ఫస్ట్ కొంత అనుకున్నాము బట్ మేడం మాకు కన్ఫర్మ్ అయిపోగానే ఆల్రెడీ దానికి బడ్జెట్ అనుకున్నాము ఆల్మోస్ట్ ఆ బడ్జెట్ లోనే కంప్లీట్ చేసాం ఓకే సో డైరెక్ట్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా బిహేవ్ చేసి మొత్తం అంతా ఆయన కరెక్ట్ గా ఎక్కడ ఏది స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఎక్కడ ఏది వేస్ట్ అవ్వకుండా చేశారనమాట అంతేనా ఓకే మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఫస్ట్ సినిమా బికాస్ సెట్ లో ఇంత మంది ఆల్రెడీ స్క్రీన్ మీద బిగ్ స్క్రీన్ మీద మంచి డైరెక్టర్ దొరికారండి ఎక్కువ తీసుకోలేదు ఎంత కావాలో అంత తీసుకున్నారు చెప్పండి అలాగే డైరెక్టర్స్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి I think uh, I have given 27 takes. Okay. Not for expressions. Uh-huh. For remote falling down. Oh. Because the remote, he, I think he wanted the remote also to be a remote. <laughs> And uh, I think by the 28th take, I was just like, this is the last take. Hmm. The hmm. remote will fall down. Hmm. The weight is going to fall down. Hmm. But literally, <laughs> he used to make me give, I've never given so many retakes as much as he made me take retakes. Hmm. uh but he's an intelligent director he ha- see he's had this script for a very long time mm. i also understood that his this script is his baby mm. so he wants the best mm. and uh definitely i gave many takes because he wanted it mm. but i will also say that i emoted even better is because he was there and giving me that elevation that yes mm. we can do a little better we can change we can do this mm. so i'm quite happy uh working with him it was a different experience but it was a fun experience 27 takes for remote falling and a small city mamul visham kada actually entendi idi entendi idi 
డిజిటల్ అయిపోయింది కాబట్టి సరిపోయింది రీల్ అయితే ఏమైపోవాలి And then you know after every what will I do this is falling down I have nothing to do it's this Just this shot yeah, drop. Mm-hmm. but then I used to look at him like a newcomer I was like okay sir <laughs> <laughs> remote fell down properly sir but it was fun it's okay it's an experience strong remote 27 times but now I don't have to do it that is not producer no big budget <laughs> we had let 10 remotes go but we will still take that remote shot the ma'am problem is that the remote is fine and just now but హలో <laughs> Please, I have a flight to catch now. <laughs> She's like, ma'am, please, ma'am. I think one schedule we just did uh, cheat shoots <laughs> because he couldn't get my matching dupe. Custom. You don't have to worry about it. No, I don't have to worry about it. So, completely, I don't have to worry about it. And, I don't have to worry about it. మార్క్ ఏ రాబిన్ మ్యూజిక్ చేయడం జరిగింది దీనికి అండ్ తన గురించి బికాస్ చాలా మంచి సౌండ్ చేస్తుంది టీజా కానీ ట్రాలు కానీ సో ఎస్పెషల్లీ ప్రేమ గారు లో దిగి కార్లోంచి వస్తూ ఉంటారు యూనో దట్ అక్కడ బీజం నాకు చాలా నచ్చేసింది ఐ డోంట్ నో వై బట్ ఐ కనెక్టెడ్ సో మీరు చెప్పండి మీకు అసలు ఎలా ఆ జర్నీ ఎలా అండ్ రాబిన్ ఎలా అందరికీ స్క్రిప్టర్ అండి యాక్చువల్లీ మీరు ఇందాక ప్రొడ్యూసర్ గారు అడిగినట్టు అన్స్కా మ్యామ్ ఓకే అయిన తర్వాత కొత్త బ్యానర్ కొత్త డైరెక్టర్ అవును అన్స్కా మ్యామ్ ఓకే చేసిందా అన్నది ఫస్ట్ మాకు వచ్చిన రిప్లై తర్వాత మురళీ శర్మ గారిని కానీ అదర్ ఆర్టిస్ట్ని కానీ అందరినీ కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త బ్యానర్ అనేది డైరెక్ట్ జనరల్గా భయపెడతారు అంటే షూటింగ్ ఫినిష్ చేస్తారా డేట్స్ వేస్ట్ అవుతాయి అని సో అందరికి ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కాకుండా అందరికి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ నేరేషన్ ఇచ్చా సేమ్ ఆ టెక్నీషియన్ కూడా అంతే అంటే మా అవుట్ ఫుట్ నేను ఇస్తాను అది తీసుకొచ్చి నీకు షూట్ చేసేసే అని కాదు ఫస్ట్ వాళ్ళకి నేను స్క్రిప్ట్ చెప్పి మీరు దీనికి కరెక్ట్గా చేయగలరా అంటే కొత్త బ్యానర్ కొత్త డైరెక్టర్ అనేటప్పటికి ఒక తెలియని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది సో అది మనం తీసుకుంటే రేపు దినాలతో వర్క్ చేయించుకోలేమండి నేను స్క్రిప్ట్ మా ఆఫీస్లోనే రాబిన్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అతను ఫస్ట్ హక్ చేసుకుని చెప్పింది ఏంటంటే బ్రదర్ నేను మార్కెట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అమౌంట్ సో ఆల్రెడీ ఒక టూ డేస్ నుంచి డిస్కషన్ జరుగుతుంది బట్ నేను అది ఓకే అయిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఇందామని అనుకున్నాను మీ వాళ్ళు చెప్పాను మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాం అని అన్నాడు అంతే వెరీ నైస్ అండ్ షోటకే ప్రసాద్ గారు మీరు ఆయన ఒకే ఊరట కదా యా ఒకటే మాది తినాలి మీది తినాలి అని ఆయన కూడా రావడం జరిగిందా అదేం లేదండి ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ అంతే అంటారు అఫ్ కోర్స్ అంతే కదా ఇప్పుడు మార్కెట్లో మీరు స్క్రిప్ట్ బాగాలేకపోతే ఆల్రెడీ ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అంటే ఒక 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 షార్ట్ అండి దాన్ని ఎక్కడ వేయాలి అంటే నేను పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఒక ప్లేస్ అనుకున్నాను లేదు ఈ ప్లేస్లో వేస్తే బాగుంటుంది అన్నది అతను నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి హాఫ్ డే మేము వర్క్ చేయడం మానేసి దాని గురించి డిస్కషన్ చేస్తాం ఓకే సో అంటే ఒక ఎడిటరు దాన్ని అంత ప్రేమించకపోతే అది చేయడం సరే ఏముంది వేసేద్దాంలే అంత ఇది చేసాడు అలాగే డిఓపి సో తను కూడా ఏంటి అని అంటే నేను బేసిక్గా గిమ్బలు అడుగుతారు హారీకి నేను గెంబలు కట్ట కదా బ్రదర్ నాకు హ్యాండిల్తోనే ఇది చేయాలి అని అంటే తను కిషోర్ సో చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు తను కూడా సో మంచి టీమ్ దొరికారు మంచి యాక్టర్స్ దొరికారు సో ఇన్ని ఫిఫ్టీ ఫిలిమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అన్ని లాంగ్వేజెస్లో చేశారు పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో చేయడం జరిగింది బట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ సీన్ దట్ యూ ఫెల్ట్ అఫ్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ అంటే ఇది చేసినప్పుడు ఏదన్నా అలాంటి సీన్ ఉండిందా హన్సిక కూడా కొంచెం టఫ్గా ఫీల్ అయింది which scene i felt it little tough for me little tough yeah see i don't um, as an actor no, i never put myself in that pressure that okay. oh shit this is a very tough scene mm. um i've done that mm. i've done that but i say I, i would say a little experience after a little experience i'm just like there's no point in going through that pressure mm. because i'm just going to make it worse for myself true mm. and i um as an actor i i i try to prepare on set i don't prepare before oh. is because so there are two kind of actors who prep and come mm. who are spontaneous on set mm. i believe that i want to be the director's actor mm. and if i prepare in my mind 
Hmm. And then I come on set and then the camera is different, the lighting is different, the director wants something. I have and then you know I have thought of something, I have to rework on the entire thing and then just go back into the whole space again. So, might as well come on set, take the director's direction, come on your mark, see what the DOP wants from you, see if see what the other actors are doing and then perform. Okay. So, um, that is how I process. Okay. So, I do not take stress. I actually you know sometimes sometimes a lot of ADs come tomorrow is a big scene ma'am tomorrow is a big scene you know we are I say don't tell me that I do not want to no okay. every scene is important for true, me. True. I do not want to put this thing like aaj ka scene important hai aaj mera introduction I have to look good abhi climax hai I, I cannot do that. Hmm. For me it is the same hmm. I have to give the best throughout and that is how I process. Okay. So, I do not put myself into that stress that uh, this scene is tough for me. Okay. Yeah. If I do that, hmm. then I am definitely going to go for like many takes. Hmm. So, I rather go with the flow. Okay. That is me. Yeah. Oh, nice. And for you, like, you put a script to chna puro es chipadani ki a script lo. Sorry, people talking. Sorry. Oka, oka script to chna puro, then ki es chipadani ki, then antlo a qualities use tari, a points use tari mere, okay. How do I say yes to a film? Yes. What do you see like a point? audience low commercial elements Again, are I hear script as an audience okay I do not um, see just my character just my part hmm. for me my hero heroine director DOP XYZ is the script okay the script should be engaging hmm. there are so many characters here yes so I am not saying that only my part is good hmm. they are all parts should be great because it is just not me who can make hmm. the film Mm -hmm. There are a lot of other characters. We are a teamwork. Mm -hmm. So for me, it's the script, and yeah, it should be very engaging. Mm -hmm. It should just. I should not sleep in the narration. <laughs> <laughs> okay. So you think Nidra Patakunda says on the script definitely. No, no, no. There were too many to turns and twists. Mm -hmm. Many. Yeah. In the script, even while shooting, I was asking him. Now what? So then, mm -hmm. what happened to that? So he, then he used to remember, remind me, we did this, that, do this, that. Oh. Ah, okay. Interesting. Interesting. So, the first thing is interesting script. So, that is the point of view, that is the complete interesting way and engaged way to get this skill. And there are a lot of twists and turns in the cinema. And then, at the edge of the seat, that is the end of the interview. Yeah, in the interview, it is a shock when you bite. Oh. After the interview, it is a climax work. Wow. And in the lo prema gaani this quality an kunna devaru. Ante generally chala rozil tarata. Recent ka vary film lo conversation chare gindi. But kapura sil prema garu ante adi next level idunde. Actually prama gar prama gar first of all vary character an kunne or madam ki a character chippa na no. Chappin tarata so actually din ki angst chappa lante ma editor chota. Okay. So brother a character ki vachu prama gar an kunna on ante. तनु लेस ब्रदरों आपोजिट कैरेक्टर चाहिए इस तरह बाउंड तो देवन तनु साझे चाहिए सेट तो अटला आ कैरेक्टर ये पुरु डॉक्टर कैरेक्टर जेड अन की वो कभी देंगे माँ छोटा आईने चपड़न चली गई ये रोल वैन का लाइन उन्नार हम आटा ओके एंड अंडे ये सिनेमा ले एको का विलेन्स कोड़ा विलेनिज्म एको का गणपति चाहिए थी अम्मा आड़ वाला लोग गणपति नहीं तो कंटिन्यू सिन स्किन रिलेटेड काबटी सो दांत लो पूजा रामचंद्रन गानी ले बोते डॉक्टर का प्लेजर्स ना प्रेमा का रुकानी आ आ दांत लोग गणपति ना रु नेगेटिव एंगल लोग गणपति ना रु आ शेड्स गणपति ना रु सो ये आ टाइम आ ओके ट्रैक कोसम ट्रैक कोसम वाड़ इन्दें तो मेन अन्ना दी जेंस है नन्ही जेंस है नारिंगर नारिंगर सो विलन का कंपिस्ना नारिंगर मारो कसारी बिकॉज़ आई न विलन का ने एक को का सिनमाल चेडन जरूरत नहीं एंड फर्स्ट सिनमा के इन तमंची कास्ट इवोडन चरी इन्दी इन तमंची एक्सपीरियंस Definitely, my script on Kuna Ras Kunaru, but when monitor Mundu choose it up to me Ras in a script, you know, Hansika chase to unte, adi vere unte in the satisfaction. So, adalan pitch in the actual schedule in the Rata, ma'am, Madigar, work is work and on. Nenu, ma'am came Japan and ante, work is work and ante, mart so two words lo chapter on Gazma, me career lo, 
అప్పుడు మ్యామ్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిలిమ్స్ ఎంతో మన ఫిఫ్టీ త్రీ అనుకుంటే ది బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ బెస్ట్లో మై నేమ్ ఇస్ శృతి ఉంటుంది మ్యామ్ సో ఇదే నేను మీకు ఇచ్చేది అంటే ఇంక మీ మీతో వర్క్ చేయడం అని అంటే నేను ఎంత హ్యాపీగా చేస్తున్నాను అన్నది నేను ఆ రోజు ఇచ్చింది స్టిల్ ఈ రోజుకి అది దానికి నేను స్టిక్ అవున్నా రైట్ నాయిస్ సో హన్సిక మంచి డాన్సర్ హన్సిక మంచి పర్ఫార్మర్ హన్సిక లైక్ సూపర్ టైమ్ టు టైమ్ షీ ఫాలోస్ ఆల్వేస్ టైమ్ అండ్ ఇవన్నీ మాకు తెలుసు అండ్ శృతిలో మీకు నచ్చింది ఏంటి వాట్ డూ యూ లైక్ మోస్ట్ ఇన్ శృతి her intelligence okay she's a very intelligent girl okay that's what i like about shruti actually jeans kanna ladies chala strong gaani mentally ga fix avutha da plus or minus edana sare so atlo oka amma ni teesukuna oka strong nirne adi ma'am ki last lo kanipistundi చిన్న చిన్న అది చిన్నదే అండి అది చిన్నదే ఇంకా యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయా యాక్షన్ లేదు వైలెంట్ హెవీ సీన్స్ హెవీ సీన్స్ ఓకే సో మీకు ఎలాంటి ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇచ్చిందండి ఈ సినిమా ఒక వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు చాలా సటిస్ఫైడ్ అండి సటిస్ఫైడ్ హ్యాపీ ఓకే స్టార్టింగ్ నేను ఎడిటింగ్ అయిపోగానే సమ్ ఒకసారి చూద్దాం అని చెప్పేసి మా విజయ్ గారిని ఒకసారి వెళ్లి చూద్దాం విజయ్ ఒకసారి అంటే కనుక ఎడిటింగ్ రూమ్ కి వెళ్లి చూసాం అసలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత లేదండి దానికి బిఫోర్ ఒక స్టోరీ ఉంది వాళ్ళు యాక్చువల్ ప్రీవ్యూకి వెళ్ళారు కొత్త ప్రొడక్షన్ హౌస్ కొత్త డైరెక్టర్ అది నాకు తర్వాత చెప్పాడు మా విజయ్ ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత తనతో ఏం మాట్లాడారో తెలియదు నేరుగా ఎడిటింగ్ వచ్చేసారు అది లంచ్ టైం అది చూసి అయిపోయాక అంటే అది అంటే అంత బాగా నచ్చలేదు బయటికి రాగానే వెంబడే మన విజయ్ గారితో అని ఒకసారి మన మూవీ వెళ్ళి చూద్దాం అని చెప్పేసి అని చెప్పేసి వెళ్ళి ఎడిటింగ్ రూమ్ వచ్చేసి చూసాను చూసి రాగానే వెంబడే మన డైరెక్టర్ కాల్ చేసి బాగా చేశారండి బాగా వచ్చింది అప్పటి వరకు సాటిస్ఫైడ్ దాని తర్వాత ఇంకా డబల్ సాటిస్ఫైడ్ రైట్ సో రీసెంట్ గా అల్లు అర్జున్ గారు ప్రెసిడెంట్ అవార్డు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది యూనో బెస్ట్ నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది ఎలా అనిపించింది బికాస్ దట్ హన్సిక మాకు తెలుసు అంటే దేశముదురు ద్వారా సో ఈ బోత్ లైక్ ఆ పేరు ఇప్పటికీ మేము మర్చిపోలేము ఆ సీన్స్ ఇప్పటికీ మేము మర్చిపోలేము అండ్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు వెన్ హీ రిసీవ్ దట్ ఐ థింక్ అర్జున్ హెస్ మేడ్ ద ఇంటైర్ సినిమా వెరీ ప్రౌడ్ దాట్ యూనో హీస్ గా ద నేషనల్ అవార్డ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ వెల్ డిజర్వ్డ్ అండ్ ఐ మెసేజ్ హిమ్ అండ్ హీస్ వెరీ స్వీట్ అండ్ కైండ్ రివర్టెడ్ విత్ as humble as he has ever been and yes of course with memories um, i think i gave my one of the most uh, memorable hits with him and uh, uh, i miss uh, working with him and puri sir and uh, just really fond memories right mark ban pis malli ink okasari puri sir you and alu arjun gar vaste next level untundi emo waiting for it actually why hansika endu koncham gap ichinat anpinchindi me telugu lo other languages lo me chestunaru but mm, i don't know to, to be honest it's just been my hands have been fuller in the other languages and uh, honestly at this point after doing some 50 53 films i do not want to do films just for the heck okay. of it i want to enjoy the process i want to enjoy the script and after a very long time a great script like my name is shruti came and i just grabbed it నైస్ సో మై నేమ్ ఈ శృతి కోసం ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము మంచి టెక్నీషియన్స్తో మంచి థీమ్తో అట్ ద సేమ్ టైం మంచి కాన్సెప్ట్తో వస్తుంది అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ ఇలా మీరు ఈ సినిమాతో మొదలవ్వాలి జర్నీ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అని కోరుకుంటున్నాను బ్యానర్కి డైరెక్టర్కి కూడా ఆల్రెడీ షీఈ్ సక్సెస్ఫుల్ సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేయాలి గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నా తెలుగులో కొంచెం స్వార్థంగా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ సో విన్నారు కదా మై నేమ్ ఈ శృతి నవంబర్ సెవెంటీన్త్ మిమ్మల్ని అందరినీ పలకరించడానికి వస్తుంది చెప్పాల్సింది చెప్పేశారు చూడాల్సింది బాకీ ఉంది సో సెవెంటీన్త్ నవంబర్ సేవ్ ద డేట్ అండ్ వెళ్ళండి చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి దిస్ ఈజ్ గీతా బాగా సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జిఎస్ నైన్ టీవీ